Hur bevarar vi något? Och vad är värt att bevara? Vad händer med alla fotografier? Rörliga bilder, såsom film och video, ljudinspelningar, texter och så vidare som människor samlar på sig under livet. När rörlig bildteknologin var ny återvanns många tidiga filmer för att återvinna silvret i filmen. Biblioteket i Alexandria, ett gammalt centrum för lärande som innehöll en kopia av varje bok som fanns i världen, brann så småningom ner till grunden. Trots vår moderna och breda informationstillgänglighet existerar inga omfattande arkiv för tv- eller radioprogram. Även på internet försvinner lätt saker genom hårddiskkraschar, nedplockade hemsidor och så vidare. Internetarkiv lyckas fortfarande bara bevara en bråkdel av allt. Copyright-lagar förhindrar att folket själva får ta hand om och sprida vissa saker. Och om företagen själva inte gör något med verken, till exempel när efterfrågan minskar- glöms de bort och går ofta förlorade. Upphovsrätt blir då ett hinder mot kulturell bevaring, vilket bäst sker genom spridning till folket. Men det betyder inte att allt som existerar är av värde eller förtjänar att bevaras. Mycket feltolkningar och rykten kring triviala ämnen tar upp plats på internet. Underhållningsindustrin producerar mycket trams. Medborgarens fotografier och andra minnen har oftast bara mening och värde för individen själv fram till dennes död och efter det mestadels för direkta ättlingar som vill släktforska. Om vi bevarar allt utan urskiljning kommer vi drunkna i överflödig information och aldrig känna till sakerna som är väsentliga. Objektivt måste värdet i någonting vara av undervisande värde, historiskt värde, vetenskapligt värde filosofiskt värde, konstnärligt värde, andligt värde, psykologiskt värde, moraliskt värde eller praktiskt värde. Om vi tänker efter en stund så inser vi snart att det inte existerar någon väsentlig skillnad mellan dessa kategorier. Allt ihop som nämnts kan sammanfattas som utbildande värde under begreppet väsentlig kultur. En väsentlig, det vill säga bra och värdefull kultur att vidarebefordra och bevara- är utan undantag utbildande kultur fokuserad på att klargöra verkligheten och hur vi lever i den. Bara begreppen konstnärligt värde, andligt värde och moraliskt värde är otydliga för de som ännu inte nått slutsatsen att även väsentlig konst, andlighet och moral är det som är utbildande och ökar förståelsen om verkligheten. Andlighet kan översättas med begreppet väsentlighet. För att kunna utvärdera värdet i kultur och diverse kulturella artefakter behöver vi förstås en form av mått anslutet till ett system. Men hittills har det sådant system varit otillgängligt. I digital form kan tidsdokument, såsom fotografier, rörlig bild, ljudkällor, text och så vidare bevaras utan kvalitetsförlust vid användning eller kopiering. Det är den digitala fördelen. Den digitala nackdelen är att digital information kan slås ut och försvinna lättare och snabbare vid olyckshändelser och slarv. Detta kan motarbetas och förhindras om den digitala informationen får bred spridning. Men för att försäkra spridning måste den digitala informationen eller artefakten innehålla ett visst värde, även om detta värde råkar vara subjektivt eller bara popularitet. Ingen sprider något som är helt ointressant eller värdelöst. Idealet är dock att det med ett objektivt, konstruktivt och utbildande värde ska spridas mest. Detta förutsätter förstås att vi vet vad detta är, något vi idag inte alls gör. Är verket, artefakten, en leksak för njutning eller för substans och tillväxt? Är lovorden mot verket baserade på dess eskapistiska underhållningsstimulans eller dess relevans till livet? Är verket intresserad i mängden specialeffekter och produktionskvalitet eller i andlighet, det vill säga väsentlighet och intellektet? Ökar eller minskar verket förståelse? Är utspelet och handlingen mest i verket eller också i ditt huvud? Är verket mestadels trams eller även värt att studera? Ger samtal kring verket någon form av belöning? Gör du narr av och skrattar åt verket du gillar eller lär du dig något från dess rikedomar? Har det rikedomar? I den digitala världen ökar och samlas obetydlig information varje sekund 
såsom reklam, skvaller, subjektiva eller dåligt informerade åsikter, missuppfattningar, falska nyheter, uppsåtliga lurendrejerier och så vidare, bevarad i all sin banalitet. Det bleknar aldrig bort, för blir alltid tillgängligt och gör det svårare att hitta saker med riktigt värde. Det samma gäller fotografier, konstverk, underhållning och litteratur. Substans, visdom och riktig näring för kropp och själ drunknar i ett hav av onödigt skräp utan filtrering. Att söka bland allt för att finna värdefulla sanningar tar upp för mycket tid. Resultatet blir att den kulturella, sociala, psykologiska och andliga utvecklingen i samhället sakta ner eller börjar gå i en ej önskvärd riktning. Vad vi behöver är inte bara digital och kulturell bevaring, men även urskiljning och filtrering. Vi behöver ett system för att kunna urskilja saker av relevans, inte för att censurera och radera, men för att isolera och separera vetet från agnar. På så vis kan vi som vill få den nödvändigaste näringen utan att slösa tid på en mängd opraktiska eller värdelösa saker. Detta ger oss rätt fokus, håller våra tankar i rätt kanaler och ökar vår medvetenhet och förståelse. Genom att noggrant och försiktigt förankra ett utvärderingssystem eller måttstock i logik, retorik och analysering av grundorsaker kan vi nå vetenskaplig klarhet, det vill säga opartisk objektivitet i vår utvärdering. Människor tror att eftersom det inte redan finns ett system för att utvärdera saker som konstverk objektivt så måste allting vara subjektivt. Men detta är fel. Ett objektivt utvärderingssystem kunde ha utvecklats för länge sedan om det inte vore för det faktum att människor inte vill ge upp sina subjektiva värderingar. Sådant kan få människor att förlora sin konstnärliga status, sitt företag, sin affärsidé och så vidare om människor blir medvetna om vad som är av nytta med värde att bevara eller konsumera och vad som inte är det. En sak som vi numera vet är att till exempel underhållningsindustrin har haft en väldigt dålig påverkan på naturen. Videokassetter, fodral, förpackningar, plastleksaker och så vidare som producerats är inget naturen och därmed vår civilisation har mått bra av. Men det ekonomiska systemet, kapplöpning och pengavinst är enbart intresserade av vad som säljer. Fabriker och industrier har inget intresse i näring, visdom, väsentlighet, meningsfullhet eller konstruktivt värde. Resultatet var och är kulturell och psykologisk försämring, felutbildade konsumenter och okunniga kritiker. Idag börjar allt fler att vakna och den digitala nedladdningen av underhållning minskar naturförstörelsen. Men ännu saknas det ett riktigt, förnuftigt, logiskt, konstruktivt och opartiskt utvärderingssystem. Att värde är odefinierbart är bara vanligt akademiskt och kulturellt sofisteri. Det finns i själva verket ingen ursäkt. Folk är för lätthypnotiserade, konservativa, känslomässiga, latsinniga och rädda för utvärdering och kritik. Ett annat misstag människor ofta gör när de bedömer underhållning, såsom film, tv-serier, böcker, tv-spel och så vidare, är att utgå från en rad konventioner som det anses korrekt för mediet att följa. Skrivråd ges till författare baserade på idéer om att fånga en otålig publik och sälja. Konstnärlighet är inte att följa en mall som följer konsensusidéer om hur underhållning, filmskapande eller författarskap ska se ut och vad de ska leverera. Det viktigaste är väsentlig, det vill säga andlig, psykologisk näring. Ett bra verk bör vara belönande, helst till och med bättre, även andra gånger du upplever det. Mitt bevaringsprojekt är ett försök att skapa kontext till det tidsmaterial jag har samlat på mig i livet. Det är både ett historiskt eller lokalhistoriskt projekt från Göteborgs södra skärgård som samlar ihop historiska bilder. En personlig självbiografi som bland annat detaljerar uppkomsten av tidlös utbildning. Samt ett konstnärligt och underhållande verk som är bitvis gripande och uttrycker flera universella teman kring vår mänskliga omständighet. Som biografiskt material handlar det förstås nästan helt och hållet om mig, de platser jag har befunnit mig på och de människor jag har mött. Men samtidigt handlar det inte om detta alls. Jag vet att jag själv, platserna och människorna inte är så viktiga, förutom att deras exempel kan tjäna till att klargöra sanningar och undervisa genom mer upplevelser av verkligheten. 
Människan som skriver om sig själv och sin tid är människan som skriver om alla människor och alla tider. Delar av bevaringsprojektet kommer även att behandlas och utformas på ett konstnärligt och dramaturgiskt vis. Det är ett försök att bevara, undervisa och även inspirera andra hur de själva kan bevara och arbeta med sina egna tidsdokument. I följande klipp demonstreras nödvändigheten med kontext till tidsdokument. Eftersom jag kommer ärva gamla fotoalbum så bad jag min pappa att berätta lite om vad berättelsen eller personerna är på fotografierna. Men då detta album kommer från hans mamma och förmodligen tillhörde hennes mamma är det inte mycket han kan berätta. Ja, det är våra pappa. <laughs> Där uppe i hörnet. Det är den jag skulle kunna vara. Nej, jag har inte en klok. Det skulle ju vara de som hade talat om det, de som vet. Men det ser ju som det där systrar. Ja. Ah. Då skulle ju det ju kunna vara mamma det kanske. Eller den. Ja. Ah. Så var ju det Stin också. Den, det är Karl Wormer. Det måste det vara. Vi är med han som du pekar på där uppe. Är det... det är uppe? Ja. Är det vitt jag inte? Bara skatta att dansa. Ja, han är glad att vi på något vis är det lite. Men detta är ju längre tillbaka. Det måste vara mamma. Känns det så. Han trodde till exempel att ett foto på sin moster med en bebis måste vara hans mamma, men vi insåg senare att det var hans moster Rakel. På den här kanalen kommer därför en del biografiskt material bitvis göras tillgängligt. Det var därför jag inte gav själva kanalen namnet Tidlös utbildning eller Timeless Education. Jag funderade i början på att göra en separat kanal för biografiskt material och en annan för Tidlös utbildning, men eftersom jag inte har en tillräckligt stor publik så känns det meningslöst för tillfället. Jag kanske även någon gång i framtiden vill göra en och annan video om något helt annat. Men samtidigt är tidlig utbildning så universellt att det kan relatera till nästan allt på ett eller annat sätt. Och med biografiskt material kan jag uttrycka vissa tidlösa saker bättre än vad som är möjligt med vanlig pedagogisk undervisning.